Mire, la policía informó que el hombre armado que mató a tiros a cuatro personas en un hospital de Oklahoma ayer fue a asesinar al cirujano al que culpaba de dolor que sufría tras una operación de la espalda. El agresor usó un rifle y un arma semiautomática que compró poco antes del tiroteo y después se suicidó. Así de fácil es comprar armas en Estados Unidos. We have also found a letter. También encontramos una carta del sospechoso en la que dejaba claro que había acudido a intentar matar al doctor Phillips y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Culpaba al doctor Phillips de su dolor de espalda después de la cirugía. Y después de lo de Texas y lo de Tulsa, ayer se registraron otros dos tiroteos en Estados Unidos. Uno ocurrió afuera de una iglesia en Iowa en el que murieron tres personas, incluido el agresor. La policía no dio detalles sobre los posibles motivos del tiroteo y esta mañana ofrecerá una conferencia de prensa. El otro ataque se registró, adivine dónde, en un cementerio de Wisconsin en el que cinco personas resultaron heridas. Las detonaciones ocurrieron mientras se enterraban a un hombre que presuntamente había sido asesinado por la policía a finales de mayo. Y ante esto, el presidente Joe Biden pidió prohibir las armas de asalto como las AR-15 y las AK-47 o al menos aumentar de 18 a 21 años de edad para que una persona pueda comprarlas. En un mensaje desde la Casa Blanca recordó que cuando se aprobó una ley de prohibición a las armas de asalto en 1994, los tiroteos masivos bajaron, pero cuando en el 2004 los republicanos quitaron el veto, los tiroteos masivos se triplicaron. Necesitamos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Y si no podemos prohibir las armas de asalto, entonces deberíamos aumentar la edad para comprarlas de 18 a 21 años, fortalecer las verificaciones de antecedentes, promulgar leyes de almacenamiento seguro y leyes de bandera roja, revocar la inmunidad que protege a los fabricantes de armas de la responsabilidad, abordar la crisis de salud mental, profundizar en el trauma de la violencia armada y como consecuencia de esa violencia. Estas son medidas racionales y de sentido común. Y vamos al centro del continente. El presidente de El Salvador, Najim Bukele, aseguró que está a punto de ganar la guerra contra las violentas pandillas que controlaban el 80% del país. Cheque los detalles. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que desde el fin de la guerra civil en 1992, las pandillas omaras habrían sido las causantes de la muerte de al menos 120 mil personas. Esto en un mensaje ante el Congreso con motivo de su tercer año de gobierno. Hoy estamos a punto de ganar la batalla más difícil de todas. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas. El mandatario reconoció que las pandillas controlan el 80% del territorio del país, incluyendo zonas donde vivían agentes de la policía y soldados, y que las pandillas tenían jueces y fiscales cómplices que los dejaban libres un día después de su detención. El Salvador, con unos 70 mil pandilleros, lucha por escapar de la lista de los países con más homicidios del mundo. Y en mayo solo se registraron 17 homicidios en el país. Hoy... El Salvador está muy cerca de vivir una realidad por de, que por décadas no fue negada, tener un país seguro. Bukele aprovechó su discurso para arremeter contra sus críticos, entre ellos organismos internacionales que le cuestionan signos autoritarios y presuntas violaciones a los derechos humanos. Hace un año, con ayuda de sus aliados en el Congreso, destituyó a magistrados de una sala de la Corte Suprema y quitó al fiscal general, lo cual fue considerado antidemocrático por Estados Unidos. Además, arremetió contra la oposición de izquierda y derecha. Dicen que aquí hay una dictadura, porque ahora sí hay liderazgo, hay valentía, hay firmeza y hay visión para hacer lo que el pueblo salvadoreño necesita. Desde finales de marzo, el Congreso decretó un estado de excepción que ha sido prorrogado, puso a miles de soldados a patrullar las calles y ha llevado en los últimos dos meses a la cárcel sin orden judicial a más de 36 mil presuntos integrantes de las maras que se suman a 16 mil más que ya estaban en prisión. Imagen 